നമസ്കാരം ഏവർക്കും കെം മാജിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം രസമുള്ള രസതന്ത്രം വന്ന പുത്തൻ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ സതീഷ് കുമാർ നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വളരെ സങ്കടത്തിലായിരിക്കും കാരണം ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സ്കൂളും പുതിയ കൂട്ടുകാരും പുതിയ അധ്യാപകരും ഒരു പുതിയ ക്ലാസ് റൂം കിട്ടേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമായി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കൊറോണ എന്ന ഒരു മഹാവ്യാധി നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതേ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമാകും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അതായത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തരംതിരിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് മൂന്ന് അധ്യാപകർ കാണും മൂന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് കാണും മൂന്ന് പരീക്ഷയും കാണും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സയൻസ് മൂന്ന് വിഷയമായിട്ട് തരംതിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇത് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യു പി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ലെൻസുകളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലങ്ങളെ പറ്റിയും ചലനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഫിസിക്സ് അതുപോലെ ആസിഡുകൾ ആൽക്കലികൾ നിർവീര്യകരണം ന്യൂട്രലൈസേഷൻ മൂലകങ്ങൾ ഇലമെന്റ്സ് ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം അതുപോലെ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ജീവശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ വിവിധ നിറങ്ങൾ വിവിധ ആകൃതിയിലുള്ളത് വിവിധ മണത്തിലുള്ളത് വിവിധ സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് വിവിധ രുചികളിലുള്ളത് അങ്ങനെ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അന്വേഷണമാണ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് പലപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളെ അറിയാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള അവസരം അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കണം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞും പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വേണം അതായത് അവിടെയൊക്കെ ആരൊക്കെയോ കിടന്നുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കാണും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് കാണും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ ഹലോ അവിടെ എന്തോ എന്തോ കഴിക്കുന്നത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് രസതന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ രസതന്ത്രം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പലർക്കും ഒരു സംശയം അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ തെളിവുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം സയൻസിന് എവിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെ നിങ്ങൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമുക്ക് തെളിവ് തെളിവില്ലാതെ നമ്മളൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ
ചിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അവൻ കരയും ആ കരച്ചിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ കരച്ചിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കുറേ നാൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ് വളർന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വായുവും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഓക്സിജനും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റുള്ള വിറ്റാമിൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം സാംശീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ വായു ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസമെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് കരച്ചിൽ വായുവിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ അതെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകമാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുമോ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ജീവ വായുവാണ് ഓക്സിജനെ പറ്റിയുള്ള പഠനവും രസതന്ത്രത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതായാൽ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും ഓക്സിജൻ കിട്ടാതായാൽ നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്തുമാത്രം വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ദിനംപ്രതി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണൂ നമ്മൾ രാവിലെ ഉണരുന്ന സമയം മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നവരെ എന്തെല്ലാം വൈവിധ്യമാകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് പദാർത്ഥങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതുണ്ട് സോറി ഈ പടക്കങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ വസ്തുവാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണല്ലോ ശാസ്ത്രം കെമിസ്ട്രിയിലും അങ്ങനെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ആണ് ഇതൊരു അറിവിന്റെ ബോക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഈ ബോക്സ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കണം നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബോക്സിന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് അറിവിന്റെ അറിവ് അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂഗോളത്തിന്റെ പോലിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇതൊരു ഭൂഗോളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണ് സങ്കല്പിക്കാം കാരണം നമ്മൾ സയൻസ് പഠിച്ചാൽ ഭൂമി വരെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ ഇതിനകത്തൊരു കടലാസ് കഷ്ണമുണ്ട് നോക്കാം രസതന്ത്രം ഏ ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം ശാസ്ത്രം അറിയാത്തവരെയാണ് പറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയേറെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ മൂലകം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അഹങ്കാരം അത്ര വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭൂമിശാസ്ത്രം ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭൂമിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ജീവശാസ്ത്രം എന്താണ് ജീവനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം അതായത് സസ്യങ്ങളെയും ജിന്തുക്കളെയും പറ്റിയുള്ള പഠനം അതുപോലെ നമുക്ക് രസതന്ത്രത്തിന് ഒരു നിർവചനം വേണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് നിർവചനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം 
Chemistry is the branch of science concerned with the substances of which matter is composed, the investigation of their properties and reactions, and the use of such reactions to form new substances. <laughs> ഞാൻ പറഞ്ഞ നിർവചനങ്ങളും നിങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർവചനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിക്കണം സയൻസ് ഡയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട് കാണും എന്താണ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രസതന്ത്രം വാട്ട്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഹോംവർക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ ഒരു ആമുഖ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കണം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ ഭീകരമായ ഒരു വൈറസ് നമുക്ക് ചുറ്റും എവിടെയും എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനെതിരെ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം അതുപോലെ വളരെ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം അതുമാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ അറിവിൻ്റെ വികായസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ നമ്മൾ ഇനിയും വരും ഇന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ